ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஹோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரொம்ப டேஸ்டியான பசலை கீரையை வச்சு ஒரு கீரை பக்கோடா ரெடி பண்ண போகிறோம் ஸோ அதை பண்ணுறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்ன அதை எப்படி பண்ணுறதுன்னு இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நான் பக்கோடா பண்ணுறதுக்கு ஒரு கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் அரை கப் அரிசி மாவு ஒரு டீஸ்பூன் ஓமம் கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது கருவேப்பிலை கால் கப் எடுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு எடுத்து சின்னதாக கட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் கால் கப் கொத்தமல்லி சின்னதாக கட் பண்ணது இன்றைக்கி நான் பக்கோடா பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு கப் பசலை கீரையை சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கீரை பக்கோடாங்கிறனால கீரையோட அளவு அதிகமாக இருக்கணும் மாவை விட அதனால் நான் ரெண்டு கப் சேர்த்துக்கிறேன் இன்றைக்கி பெரிய வெங்காயம் ஒன்று எடுத்து மெல்லிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பக்கோடா மாவை ரெடி பண்ணுறதுக்கு ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கடலை மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அரிசி மாவு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் ஓமம் ஓமம் பார்த்திங்கன்னா செரிமானத்துக்கு ரொம்ப நல்லது பக்கோடாவில் ஓமம் சேர்க்கும் போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டும் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போது இந்த ட்ரை இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு விழுது இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த பசலை கீரையை ஆட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க மாவோட தண்ணி சேர்க்காமல் மாவோட நல்லா சேர்த்து பிசைஞ்சு விடணும் மாவு கீரையோடு சேர்கிற மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு விடணும் இப்போது இது எல்லாமே நல்லா ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணி பிசைய ஆரம்பிக்கலாம் தண்ணி ஆட் பண்ணும்போது நிதானமாக ஆட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப அதிகமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா பக்கோடை நமக்கு கிறிஸ்பியாக கிடைக்காது தண்ணி அதிகமாக ஆகிடுச்சு அப்படின்னா கடலை மாவு கொஞ்சம் அரிசி மாவு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நமக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த கன்சிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்கணும் ரொம்ப தண்ணி ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு பக்கோடா வந்து கிறிஸ்பியாக கிடைக்காது இப்போது ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாயில் பக்கோடா ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு நான் இப்போ பக்கோடா மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறேன் பக்கோடா ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்ல மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் அது ஈவனாக குக் ஆகி வரும் பக்கோடா பண்ணுறதுக்கு மாவை ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு அப்படின்னா சாஃப்டாக இருக்கும் கிறிஸ்பியாக இருக்காது ஸோ சின்னமாக போடும்போது நமக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் பக்கோடா பார்த்திங்கன்னா கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு இப்போ இது திருப்பி விட்டுட்டு இன்னொரு சைடும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணிங்கன்னா தான் நல்ல ஈவனாக குக் ஆகி நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் நமக்கு இப்போ நமக்கு பக்கோடா நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இதை நம்ம ஆயில்லேருந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ண மாதிரியே நீங்கள் மீதம் இருக்க பக்கோடா மாவையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இந்த பசலைக்கீரை பக்கோடா பார்த்தீங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப கிறிஸ்பியாகவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் நீங்கள் பசலைக்கீரை தான் ஆட் பண்ணணும்னு கிடையாது வேறு கீரை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணி செய்யலாம் குழந்தைங்க பார்த்தீங்கன்னா கீரையெல்லாம் அதிகமாக சாப்பிட மாட்டாங்க இந்த மாதிரி பக்கோடாவில் ஆட் பண்ணும்போது ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்கனால இஷ்டமாக சாப்பிடுவாங்க இதை ஒரு டீ டைம் ஸ்நாக்காக நீங்கள் கூட எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த பசலைக்கீரை பக்கோடாவை நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு என்னோட கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஹோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கூட கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் வீடியோ போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வரும் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்